హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జాతి రత్నాలు ఇన్ యూరోప్ సో మీకు ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేయబోతున్నాను ఇతనే శ్రీనివాస్ తుర్కా సో రీసెంట్గా టూ ఇయర్స్ వర్క్ పర్మిట్ కార్డ్ అప్లై చేసుకొని ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి లుప్యానికి అయితే రావడం జరిగింది సో తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అసలు రియల్ రియాలిటీ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఒక్క ఒక్కసారి తనని అడిగి ఇంటర్వ్యూ చేద్దామని చెప్పి ఒక వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో హాయ్ శ్రీనివాస్ హాయ్ హాయ్ సో సో నిన్ను ఇక్కడ ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చిన దానికి ఆనందపడాలా లేదంటే బాధపడాలా నాకు అర్థం కావట్లా యాక్చువల్లీ సో సో అంటే నీ 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 ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది లిఫ్ట్ అయిన ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చావు కదా ఎలా ఉంది ప్రజెంట్ అయితే నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను సో ఆ తర్వాత వన్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అని అలాగా కానీ నాకు రాలేదు ఆ తర్వాత అంటే నాకున్న టైంకి నేను అంత ఎఫెక్ట్ పెట్టలేకపోయాను సో ఆ తర్వాత లోకల్ జాబ్స్ చేసేవాడిని సో ఫీల్డ్ వర్క్ అది ఇదని చేసేవాడిని సో ఆ తర్వాత ఇలా అదర్ కంట్రీస్ వెళ్తే బాగుంటుంది కదా ఎందుకు వచ్చింది నాకు చాలా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే బయట వెళ్ళి జాబ్స్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఇండియాలోనే ఉన్నాయి కదా జాబ్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఎందుకు చేసుకోవాలని మీకు అనిపించింది ఇక్కడ కరెన్సీ మెయిన్ కరెన్సీ అంటే కొద్దిగా అమౌంట్ ఎక్కువ వస్తుంది శాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకోనొచ్చు అంటే తక్కువలో తక్కువ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ యూరోస్ అయినా సరే మెయిన్ ఏం చేసుకోవచ్చు అని మీకు ఎవరైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా బయట వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మా ఫ్యామిలీలో అయితే ఎవరు లేరు సో మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే ఎట్లా అంటే వెల్ సెటిల్డా లేకపోతే ఎట్లా లేదు బిలో బిలో పవర్టీ లైన్ ఓకే ఓకే మా ఫాదర్ లేరు మా మదరు ఫ్లవర్స్ పూలు అమ్ముతారు ఇద్దరు సిస్టర్స్ సో ఇద్దరు సిస్టర్స్ కి ప్రెసెంట్ మ్యారేజ్ అయిపోయింది సో ఆ తర్వాత ఇంకా నేనే కొంచెం బెటర్ అవ్వాలి సో అందువల్ల ఏంటంటే అదర్ కంట్రీస్ వెళ్దాం అనే ఆలోచనతో ఆ తర్వాత కన్సల్టెన్సీస్ సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కన్సల్టెన్సీకి వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు వీళ్ళు ఏమైంది చాలా సింపుల్ ఇంతగా ఇంత కట్టాలి ఓకే ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ పే చేయాలి సో నువ్వు అంటే ఒక పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి అంటే నీ కష్టం వీళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి కొద్దిగా కష్టపడైనా మనం ఫ్యామిలీని డెవలప్ చేసుకుంటా ఉన్నాం అందరు అట్లాగే అట్లాగే వస్తారు ఇక్కడికి మళ్ళీ నేను అట్లాగే మా అమ్మ మేము కూడా మిడిల్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళమే మేము ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చామంటే ఇండియాలో శాలరీస్ కానీ అంత ఉండవు వర్కింగ్ స్టైల్ వేరే ఉంటుంది తర్వాత స్టడీస్ క్వాలిటీస్ బాగుంటాయి ఇక్కడ సో అలా మేము కూడా మాస్టర్స్కి వచ్చి తర్వాత జాబ్ చేసుకొని కొంచెం పర్వాలే ఇప్పుడు చూద్దాం నీ నీ కేసు ఎట్లా అవుతుంది ఏంటి అనేది చూస్తాము కాకపోతే చిన్న అంటే మనం వ్యూవర్స్ కోసము అంటే రియల్గా నువ్వు ఎట్లా ప్రాసెస్ చేసుకున్నావు ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేసావు ఎట్లా ఉంటుంది అని ఒకసారి మన వ్యూవర్స్ కూడా తెలియజేద్దామని చెప్పి అంటే చాలామంది ఇండియన్ ఇండియా నుంచి చాలామంది అప్లై చేస్తున్నారు ఈ టీఆర్సీ కార్డ్ ఈఆర్పి కార్డ్ కోసం సో కొంతమంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు సిక్స్ ల్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు కొంతమంది ఇంకా ఎక్కువ పే చేస్తున్నారు నార్త్ సైడ్ అయితే టెన్ ల్యాక్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు ఒక్కొక్కరి దగ్గర సో నువ్వు ఎలా అప్లై చేసావు అసలు నేను వీళ్ళ కన్సల్టెన్సీకి వెళ్ళి ఒకసారి మాట్లాడాను తర్వాత నెక్స్ట్ నీకు ఎవరైనా సజెస్ట్ చేశారా అంటే వెళ్ళు ఈ కన్సల్టెన్సీస్ వెళ్ళండి నేను నీకు ఎలా తెలిసింది అసలు అంటే ఈ టూ ఇయర్స్ వర్క్ పర్మిట్ కార్డ్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ నేను టూ ఇయర్స్ వస్తా లిథువేనియా కార్డ్ వస్తుందని అయితే అనుకోలేదు కార్డ్ కన్సల్టెన్సీ ఏ కన్సల్టెన్సీ అని చూసినప్పుడు వీళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్లో యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూసాను సో యూట్యూబ్ ద్వారా నీకు తెలిసింది తెలిసాను తర్వాత నేను విజయవాడ ఆఫీస్ ఉంది విజయవాడ నేను పుట్టి పెరిగింది విజయవాడ సో నాకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ తెలుసు సో అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడాము తర్వాత మా పేరెంట్స్ తీసుకుని వెళ్ళి మాట్లాడాము అనిల్ గంట అనిల్ కుమార్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఓకే ఈ కన్సల్టెన్సీ కన్సల్టెన్సీ సో తను అప్పుడు కాల్లో మాట్లాడారు కాల్లో మాట్లాడారు తర్వాత ఓకే అండి చేసేద్దాము ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ గానే ఉంటుంది మీ మీ అబ్బాయి పూర్తి బాధ్యత మాది మీ పేరెంట్స్ వెళ్ళారా మా పేరెంట్స్ ఆఫీస్ వెళ్ళాను కానీ మాట్లాడడం మాత్రం కాల్లో మాట్లాడారు ఇలా పూర్తి బాధ్యత మాది నేను తీసుకుంటాను మీకేం పర్లేదు అని చెప్పి చెప్పాడు కానీ ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఒక వన్ మంత్ తర్వాత టూ ల్యాక్స్ పే చేశాను టోటల్ ఎంత అడిగారు పేమెంట్ టోటల్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అవుతాయి అని అన్నారు అంటే వితౌట్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ సో ఎవ్రీథింగ్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 
ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ అన్ని కూడా మనమే మేమే తెచ్చుకోవాలి అంటే మీకు జాబ్ జాబ్స్కి పంపిస్తా అని చెప్పారా లేకపోతే జాబ్ కాంట్రాక్ట్స్ అనే వాళ్ళు చెప్పారా లేకపోతే ఎలా ఎలా చెప్పారు ఏం చెప్పారు ఇక్కడ ఉండే అప్లై చేస్తాము ఇండియా నుంచి అప్లై చేస్తామని చెప్పారు సో వన్స్ మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత పంపిస్తారు అంతే కదా జాబ్ వచ్చిన తర్వాత సో టీఆర్సీ కార్డ్ అది అప్లై చేసాము ఫస్ట్ టూ ల్యాక్స్ ఇనిషియల్ గా పే చేశాను ఆ తర్వాత వన్ ల్యాక్ పే చేశాను విఎఫ్ఎస్ కి వెళ్ళాను అక్కడ విఎఫ్ఎస్ బయోమెట్రిక్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఓకే అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వన్ ల్యాక్ పే చేశాను అలాగా ఇన్స్టాల్మెంట్ లో పే చేసాను సో ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం రియాలిటీ అయితే అలా లేదు సో ఆఫర్ లెటర్స్ కూడా అంటే మీకు ముందే తెలుసా అంటే మీకు ఆఫర్ లెటర్ మీకు ఏమైనా ముందుగా మీ చేతికి ఏమైనా ఇచ్చారా ఇండియాలో ముందుగా అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు ఇండియాలో అంటే ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీస్ లో మీకు అక్కడ వీసా ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీస్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడిగారా క్వశ్చన్స్ అంటే వర్క్ పర్మిట్ కదా ఆఫర్ లెటర్ అయ్యేది మీడియేషన్ లెటర్ టీఆర్సి కార్డ్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి టీఆర్సి కార్డ్ అవన్నీ అడిగారు సో నువ్వు ఇప్పుడు చూసుకున్నావా ఏ కంపెనీ మీకు జాబ్ అప్లై ఆఫర్ చేస్తుందని ఏ కంపెనీ అనేది నాకు ముందే తెలుసు ఓల్డ్ ఇలిట్ ఆ కంపెనీ అని తెలుసు కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ లోకల్ కంపెనీతో వీళ్ళు టైఅప్ అయి చేస్తున్నారు అన్న విషయం మాత్రం నాకు తెలియదు అది కూడా బోనస్ విటా అనేది ఒక కంపెనీ పేరు ఇక్కడ లోకల్ లోకల్ కంపెనీ త్రూ అలా సర్వీస్ కంపెనీ సో ఆ కంపెనీ ద్వారా వీళ్ళు టైఅప్ అవుతున్నారు కానీ వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా హోల్డ్ ఇట్ ఆ కంపెనీతో టైఅప్ అయినట్టు ముందుగా ఇండియాలో అట్ట పోర్ట్రేట్ చేస్తున్నారు జాబ్ ఇప్పిస్తాం డైరెక్ట్ మేమే ఇది చేస్తున్నాం కానీ అదేంటంటే అనిల్ ఇక్కడ ఈ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళతో కూడా కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళతో టైప్ అయ్యి వాళ్ళు ఈ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎక్కడైతే జాబ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఈ కాంట్రాక్ట్ వర్క్ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడికి మీకు లేబర్ పంపిస్తున్నారు అంతే అవును ఆ విషయం కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది అదేలేండి ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఏ విషయం తెలియదు హోల్డ్ ఇట్ ఆ కంపెనీతో అక్కడ జాబ్ వచ్చి అక్కడ జాబ్ ఇప్పిస్తున్నారు వీళ్ళు వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి మాట్లాడి అవన్నీ చేస్తున్నారు అన్నట్లు కనబడ కనబడేది ఓకే కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా వేరేలా ఉంది సో నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఇండియా నుంచి లిథ్వేనియాకి వచ్చావా లేకపోతే ఎట్లా డైరెక్ట్ గా ఇండియా నుంచి లిథ్వేనియాకి వచ్చాను బట్ అప్పుడు అప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళు ఆఫర్ లెటర్ ఏమి అవసరం లేదు ఆఫర్ లెటర్ ఏమి అడగరు ఎయిర్పోర్ట్ లో కూడా ఓన్లీ మీడియేషన్ లెటర్ ఒకటే ఉంటది ఆ మీడియేషన్ లెటర్ మీద హోల్డ్ లిటర్ అని చెప్పి ఉంటది హోల్డ్ లిటర్ కంపెనీ హైర్ చేసుకుంటున్నట్టు ఉంటది అని చెప్పి చెప్తారు కానీ ఆ తర్వాత ఆఫర్ లెటర్ గురించి అడిగితే అప్పటికి చెక్ ఇన్ దగ్గర నన్ను అడిగారు చెక్ ఇన్ దగ్గర ఆఫర్ లెటర్ ఏది అని అడిగితే అప్పటికప్పుడు నైట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి వాళ్ళు ఫేక్ గా క్రియేట్ చేసి టైప్ చేసి పంపించారు అప్పటికి ఒక పావు గంట ముందు ఆగు ఎంప్లాయర్ కాల్ చేసాము పంపిస్తా అన్నారు టైప్ చేస్తా అన్నారు ఈ టైం కి వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయరు వర్కింగ్ అవర్స్ కాదు కదా జస్ట్ వెయిట్ చేయని చెప్పి వాళ్ళు అలా క్రియేట్ చేసి ఒక పావు గంట తర్వాత వాళ్ళే టైప్ చేసి పంపించారు ఆ విషయం నాకు ఎప్పుడు తెలిసిందంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన వన్ వీక్ తర్వాత నాకు అర్థమైంది తేరా చూస్తే వాళ్ళని అడిగితే అబ్రాడ్ స్టడీ ప్లాన్ లో అనిల్ అనిల్ కుమార్ కాకుండా ఇంకొక అతను రవితేజ అని ఉంటాడు ఆయన నాకు అది టైప్ చేసి పంపించారు అది ఏంటి బ్రో ఇది ఫేక్ కదా నీకు ఎలా తెలిసింది ఫేక్ అని అక్కడ హోల్డ్ ఇట్ కంపెనీ డైరెక్టర్ దవీస్ కానీ వాళ్ళందరూ మిల్కీ అని చెప్పి అందులో చేసి పంపించారు అంటే వాళ్ళు ఎందుకు అలా చేశారంటే ఒకవేళ ఆయన సిగ్నేచర్ ఫోర్జరీ చేశారని చెప్పి వాళ్ళ మీద ఏదన్నా వస్తుంది వీళ్ళు సో ఆ రోజు నువ్వు నాకు స్క్రీన్ షాట్ చేసి పంపించింది ఇవే కదా అవును అవును సో నీకు అప్పుడు చెప్పినట్టు ఆయన కదా ఇట్లా ఇది ఫేక్ గా ఉన్నట్టు ఉంది మా మీరే చెప్పారు చెప్పడం వల్ల నేను చూసాను అంటే ఆల్రెడీ నాకు ఐడియా ఉంది మిల్కే కాదు కదా దవీస్ కదా ఆల్రెడీ అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ లో కూడా ఆ ఎంబసి ఇంటర్వ్యూ లో కూడా కంపెనీ డైరెక్టర్ అవరు అని చెప్పి అడిగారు నేను అప్పుడు దవీస్ అని చెప్పాను కానీ ఇందులో అలా లేదు ఓకే నన్ను ఎయిర్పోర్ట్ లో చెక్ ఇన్ దగ్గర ఆపలేదు ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను అంతగా పట్టించుకోవాలి 
డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఫేక్ ప్లస్ వీళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పడం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక మాట చెప్పడం పట్టించుకోకపోవడం లేకపోతే ఇంకా మాకు ఒక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా అయిపోయింది మొత్తం అయిపోయింది ఇంకా నీ పని నువ్వు చేసుకో నీది నువ్వు చూసుకో అనే రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనే వేలు వీళ్ళు ట్రీట్ చేయడం అలా చేస్తున్నారు ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనిల్ చేసేది ఏంటంటే నాకు తెలిసి అంటే నాకు పర్సనల్గా బ్రడ్జ్ అయితే నాకు అతని పైన ఏం లేదు కాకపోతే తను చేసే వర్క్ కొంచెం నీట్గా చేస్తే అంటే కొంచెం క్వాలిటీ సర్వీస్ ఇచ్చి ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకున్నాడు ఊరికి నేను చేయట్లేదు కదా సో ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం క్వాలిటీ వర్క్ ఇచ్చి కొంచెం క్వాలిటీ సర్వీస్ ఇచ్చి అంటే ఇప్పుడు చూడు నువ్వు మిడిల్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చావు సో నీ ఫాదర్ లేదంటున్నావు మీ పెద్ద చెల్లెళ్ళు అంటున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని వచ్చింటావు ఇక్కడికి అదే ఆ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అప్పు చేసుకున్నావా లేకపోతే ఎవరు ఏదైనా తాకట్టు పెట్టావా ఇవన్నీ తెలియచ్చు మీరు చెప్పిన రెండు చేశాను నేను ఫోర్ ల్యాక్స్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నాను టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ గోల్డ్ పెట్టి వచ్చాను అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ అవును ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా టూ ల్యాక్స్ అవుతాయి కదా ఖచ్చితంగా అవును ఓకే సో ఇవన్నీ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి సో ఇట్లా అంటే నీలాగా ఎవరు ఇట్లా మోసపోవద్దు అంటే నేను ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టున్నాను ఈ లోపల వచ్చేస్తున్నాం ఒక టూ మెంబర్స్ త్రీ మెంబర్స్ అయితే జస్ట్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు అంటే వాళ్ళు అంటే థ్యాంక్స్ గివింగ్ గా చెప్పారు అన్న మేము ప్లాన్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం అన్న మాకు కొంచెం నీ వల్ల నీ వల్ల మా కొద్ది రియాలిటీ తెలిసింది ఏంటని అని సో ఆల్రెడీ నేను అప్పటికే వచ్చేస్తున్నావు సో నేను హెల్ప్ చేయలేకపోయాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు హోల్డ్ లిట్టాలో మీకు జాబ్ ఇప్పించినారా అంటే కాంట్రాక్ట్ ఏదైనా బేస్ హోల్డ్ లిట్టాలో జాబ్ ఇప్పించారు అది కూడా ఏంటంటే బోనస్ విటా ప్లస్ మధ్యలో కూడా ఇంకా ఇంకా సూపర్వైజర్స్ ఈ కాంట్రాక్టర్స్ ఉంటారు ఇంకా సబ్ కాంట్రాక్టర్ అదే ఎలా అది ఎలా ఉంటుంది అంటే చెప్తా చూడు ఇప్పుడు నాది ఒక కంపెనీ ఉంటుంది నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ నాది సివిల్ కంపెనీ అనుకో పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ నేనేం చేస్తానంటే మ్యాన్ పవర్ కోసం కాంట్రాక్ట్స్కి కాంట్రాక్ట్కి ఇచ్చేస్తా కొంతమందికి కొంతమందికి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేస్తా కాంట్రాక్టర్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఇక్కడ సూపర్వైజర్స్ అని పిలుస్తారు సో ఆ కాంట్రాక్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇలాగా కన్సల్టెన్సీ కంపెనీస్ బై అంటే వీళ్ళకి లుతినియన్స్ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలంటే ఎక్కువ శాలరీస్ పే చేయాలి సో అందుకనే మన బయట కంట్రీస్ వాళ్ళకి లుతినియన్స్ వాళ్ళు చేయరు ఎక్కువ మోస్ట్లీ చాలా తక్కువ చేస్తారు ఇక్కడ అంతా కొంచెం యంగ్ జనరేషన్ మొత్తం యూకే వెళ్ళడము లేదంటే బై అదర్ కంట్రీస్కి వెళ్ళడము లేదా వాళ్ళు బాగా చదువుకొని ఎవరు చేయట్లేదు కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఓల్డ్ పీపుల్ ఎక్కువ అయిపోయారు అంటే సెవెంటీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అట్లా ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయారు సో చాలామంది వర్క్ చేయట్లే కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్కి చాలా షార్టేజ్ వచ్చేస్తుంది అందువల్ల ఇప్పుడు ఈ కన్సల్టెంట్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే షార్టేజ్ ఉంది కాబట్టి మన ఇక్కడ ఈ లుతినియా అనే కంపెనీ ఈ లుతినియా అనే కంట్రీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది వీసాస్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ మీద తీసుకుని వస్తే ఖచ్చితంగా వీసా వస్తుంది అందుకని మన మోస్ట్లీ కన్సల్టెన్సీ పీపుల్ అంతా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ కి ఏదైతే షార్ట్ లిస్ట్ లో ఉంటాయో షార్టేజ్ లిస్ట్ లో ఉంటాయో ఆ వర్క్స్ కే వాళ్ళు జాబ్స్ అప్లై చేసి ఇండియా నుంచి పంపిస్తున్నారు ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే ఈ కాంట్రాక్టర్ ఏం చేస్తారంటే కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళని కలుసుకొని ఒక ముప్పై మంది ఒక కన్సల్టెన్స్ నుంచి ఒక యాభై మందిని అట్లా హైర్ చేసుకుంటారు అన్నమాట మ్యాన్ పవర్ వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేయాలా ఈ రోజు నీకు ఈ కాంట్రాక్ట్ బేస్ ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుంది అది బిల్డింగ్ ఓకే బిల్డింగ్ మీకు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఓకే ఈ కాంట్రాక్ట్ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వింటర్ వస్తుంది వింటర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ జరగవు మోస్ట్లీ తర్వాత వాళ్ళు ఇంకేదన్నా యాపిల్ గ్రాఫింగ్ లేదంటే స్ట్రాబెర్రీ పికింగ్ ఇంకేదన్నా ఫార్మింగ్ ఏదన్నా ఉంటే వాళ్ళు ఏ కాంట్రాక్ట్ వస్తాయో ఆ కాంట్రాక్టర్స్ లో ఆ కాంట్రాక్ట్స్ మేము పెడతారు అట్లా జరిగేది నార్మల్ అంటే ఒక పొజిషన్ అని కాకుండా జస్ట్ లేబర్ లాగా అంతే జస్ట్ లేబర్ లాగా మన ఇండియాలో తీసుకెళ్తుంటారు సంతలో మామూలుగా నిలబడుకో అంటారు అందరూ మన అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అది మనం తప్పుగా తప్పకూడదు అట్లాగా బేజార్ పని చేసే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే ఒక మేస్త్రి పోయేసి నాకు ఐదు మంది కావాలి ఇట్లా జీతాలు ఈ రోజు కింద ఇస్తానని చెప్పి చెప్పుకుంటారు వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే ఖాళీగా ఉంటే
చూద్దాం తర్వాత ఏమైనా రెస్పాన్స్ ఏమైనా వచ్చిందా నీకు చెప్పావా అసలు ఇట్లాగా ఎట్లా ఉంది వర్క్ ఏంటి అని అనిల్కి చెప్పాను చెప్తే నాకు ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ అయితే ఇవ్వలేదు సో నా మనీ నాకు ఇచ్చేయమని కూడా నేను చెప్పాను అలా కుదరదు అని చెప్పి అంటే ఇండైరెక్ట్గా నన్ను మద్దు పెడతాను కానీ లేకపోతే ఇండైరెక్ట్గా నీకు అలా చేస్తాను ఇలా చేస్తాను నీకు ఆ జర్మరీ పంపిస్తాను అది పంపిస్తాను ఏదో అలా అలా చెప్తున్నారు కానీ కరెక్ట్ పాయింట్ మాత్రం చెప్పట్లేదు కరెక్ట్గా ఇలా చేస్తాను అలా చేస్తాను అని మాత్రం చెప్పట్లేదు ఏది క్లియర్గా చెప్పలేదు ఇప్పటి వరకు చెప్పలేదు ఇంతవరకు అయితే రెస్పాన్స్ అయితే లేదు అంటే నార్మల్లీ వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ వెళ్ళలేవు నేను నీకు ఆల్రెడీ నువ్వు నా వీడియోస్ చూస్తుంటే నీకు తెలుసు ఉంటుంది సో అంటే ఇప్పుడు వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్మనీ వెళ్ళాలనుకో జర్మనీలో మళ్ళీ నువ్వు మళ్ళీ నువ్వు అప్లై చేసుకోవాలి ఎన్టీ టీఆర్పీ కార్డ్ ఈ కార్డ్ మీద నువ్వు ఓన్లీ నైంటీ డేసే ఉండగలుగుతావు చందన్ మిక్సా యూరోప్ ఎనీ యూరోపియన్ కంట్రీకి వెళ్ళొచ్చు కానీ నైంటీ డేసే ఆ నైంటీ డేస్ నేను మబ్బ పెట్టాడు అక్కడికి వెళ్ళి నాకు తెలిసి అక్కడ కూడా నీకు నచ్చదు ఇంకా లాస్ట్గా ఏం చేస్తారంటే బ్రో మేము మీకు హెల్ప్ చేశాము నువ్వే వర్క్ చేయలేదా నీకైనా వేస్తాడు కానీ అది మా 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 తప్ప అయితే కాదు కానీ అనిల్ ఏ విషయం అనేది కూడా క్లియర్గా చెప్పకుండా ఇండియాలో ఉన్నప్పుడే క్లియర్గా చెప్పకుండా ఒక బోనస్ విటా అనేది ఒక కంపెనీ కానీ ఆ బోనస్ విటా అని ఒక పర్సను ఆ పర్సన్ ఒక ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయర్ మీతో మాట్లాడతారని చెప్పి ఒకటి రెండు సార్లు మాట్లాడించి ఓకే నీకు అట్లా చేయించి చేయించాడా అవును ఓకే అలా చేయించాడు ఇప్పటికి ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను నెట్ లో సెర్చ్ చేసి చూడబట్టి నాకు తెలిసింది బోనస్ విటా అనేది ఏంటిది ఒక ఎంప్లాయర్ కంపెనీ అని అడిగితే అవును కంపెనీ అని చెప్పాడు అప్పటి వరకు కూడా ఎంప్లాయర్ అనే అనుకున్నాం వాళ్ళు కూడా ఎలా చెప్తున్నారంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతో అలా చెప్తున్నారు అంటే నిజంగా చెప్పట్లేదు మనసు విట అనేది ఒక కంపెనీ ఆ కంపెనీలో ఒకళ్ళ నీతో మాట్లాడతారు సో నువ్వు వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అని చెప్పట్లేదు మోనస్ విట అనే పర్సన్ ఎంప్లాయర్ ఫోన్ లిట అనే కంపెనీలో అన్నట్టు అంటే క్లియర్ గా ఏ విషయం చెప్పకుండా పలానా వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంటి అనేది చెప్పకుండా ఎవరో వ్యక్తితో నీకు మాట్లాడి చేసి అవును ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే నేను వచ్చిన తర్వాత కూడా నన్ను టెన్ డేస్ వాళ్ళు అసలు లిథువేనియాలో ఉంటున్నానని చెప్తున్నారు కానీ లిథువేనియాలో లేరు లిథువేనియాలో ఉండట్లేదు ఇప్పుడు అనిల్ కుమార్ కాకుండా ఇంకొక అతను రవితేజ ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ అన్న అతను లిథువేనియాలో ఉంటాడని చెప్పి ఫస్ట్ చెప్పారు అంటే మాల్టాలో వచ్చేసి రవితేజ గానీ అనిల్ గానీ లిథువేనియాలో వచ్చేసి ప్రశాంత్ అని గానీ ఉంటారు ప్రశాంత్ నీకు మొత్తం హీ టేక్స్ హీ టేక్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ జస్ట్ లెట్స్ కమ్ నో ప్రాబ్లం ఫర్ యూ అని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఉండేది లాట్వియా రిగాలో ఉంటున్నారు లిథువేనియాలో లేరు ఉండరు అనిల్ చదివింది నాకు తెలిసి లాట్వియాలో అనుకుంటా తను చదివింది లాట్వియాలో సో మోస్ట్ బేస్లీ కొంచెం బేస్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అనే సర్కిల్ ఉంటుంది సో ఓకే మేబీ లాట్వియాలో లాట్వియాలో ఉన్నాయి కదా లాట్వియాలో ఉన్నాయి టెన్ డేస్ ఉన్నాను నేను ఓకే టెన్ డేస్ లో కూడా నేను నువ్వు కాల్ చేసినప్పుడు నువ్వు నేను కాల్ చేసినప్పుడు నువ్వు లిథినియా ఉన్నా అని చెప్పావు నాకు కానీ నువ్వు అప్పుడు లాట్వియాలో ఉన్నావు అంటే నేను లిథువేనియా అవును లాట్వియా నువ్వు ఆ రోజు నాకు మెసేజ్ చేసావు అన్న ఇట్లా కాంట్రాక్ట్ వచ్చిందన్నా కొద్దిగా దీన్ని చూసి చెప్పన్నా సో ఈ బోనస్ పెట్టా అని చూసాను చెప్పాను నీకు అప్పుడే ఇది కాదు బ్రో ఇది ఫేక్ అని సో అప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్పావు అంటే నాకు లేదు నేను లిథునే ఉన్నా అన్నా అంటే పక్కనే కదా ఓకే అన్నట్టు బట్ నువ్వు రీగాలో ఉన్నావు రీగాలో ఉన్నాను అప్పుడు ఓకే టెన్ డేస్ ఉన్నావు అక్కడ టెన్ డేస్ ఉన్నాను ఈ టెన్ డేస్ లో కూడా వేరే వాళ్ళు ఎవరో రావాలి వేరే వాళ్ళు కూడా రావాలి వాళ్ళకి వస్తే నేను ఇద్దరికి అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అని అన్నాడు ఇప్పుడు హోల్డ్ లీటా కంపెనీ అనేది ఒక ఎంఎన్సి కంపెనీ ఆ ఎంఎన్సి కంపెనీ ఒక పర్సన్ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు చాలా మందికి అకామిడేషన్ ఇస్తారు ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ వస్తే వాళ్ళకి ఎక్కడ అకామిడేషన్ ఇవ్వాలో తెలిసింది ఇప్పుడు నేను వస్తేనే అకామిడేషన్ చూడడం అనేది జరగదు నాకు అప్పుడే డౌట్ వచ్చింది అసలు అంత ఎంఎన్సి కంపెనీ మన కోసం అకామిడేషన్ ఇంకొకళ్ళు వస్తే ఇద్దరికి కలిసి ప్రొవైడ్ చేస్తాను అని చెప్పాలి అప్పుడు అర్థమైంది అప్పుడు అర్థమయ్యి తర్వాత ఇలా ఇలాగా ఇలా జరుగుతుంది బ్రో అని చెప్పి మీకు చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత నేను ఇలా ఒకసారి చూడన్నప్పుడు నేను అసలు ఆఫర్ లెటర్ ఏంటి ఆఫర్ లెటర్ అసలు హోల్డ్ ఇట్ అన్న కంపెనీ ఏంటి బోనస్ ఇట్ అనేది 
మొత్తం రిక్వెస్ట్ యాప్ లో నేను చూసాను వెబ్సైట్ లో చూసాను సో రిక్వెస్ట్ యాప్ లో డీటెయిల్స్ అన్ని ఉంటాయి ఒకవేళ మనం ఒక కంపెనీ తరఫున వెళ్తున్నా సరే మన డీటెయిల్స్ కూడా ఉంటాయి అందులో ఇన్సూర్ అయి ఉంటాయి అదే నేను మొన్న లాస్ట్ వీడియోలో కూడా నేను చెప్పలేదు లింక్ లో పెట్టుకున్నాను కొంతమంది వర్క్ కావట్లేదు అంటున్నారు వాళ్ళు కరెక్ట్ గా బ్రౌజ్ చేయట్లా వర్క్ అవుతుంది వర్క్ అవుతుందా దానికి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఎవరైతే హైర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను హోల్డ్ విట్ హైర్ చేసుకొని ఉంటే వన్ పర్సెంట్ హైర్డ్ అని చెప్పి దాంట్లో ఇయ్యాలి ఏ డేట్ లో వాళ్ళు హైర్ చేస్తున్నారు అనేది నీ డేటా నీ డేటా వాళ్ళు ఒక పర్సన్ హైర్ చేసుకున్నట్టు చూపిస్తారు వెంటనే చూపిస్తారు ఎందుకంటే వెంటనే రిజిస్టర్ అయిపోతుంది డిజిటలైజ్ కాబట్టి మొత్తం రిజిస్టర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇన్సూర్ చేస్తే ఏంటంటే నీకు ఆ మంత్ నుంచే ట్యాక్స్ పే చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావో తెలియదు అన్నప్పుడు ముందుగానే అలా ట్యాక్స్ పే చేస్తూ కూర్చుంటారు కంపెనీ వాళ్ళు ఇప్పుడు అప్పుడు నేను మా జోబ్ లో నుంచి తీసే వాళ్ళు అన్నారు ఇప్పుడు అందుకే కదా నీకు నేను కట్టింది డబ్బులు ఇప్పుడు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎందుకు కట్టింది ఫైవ్ ల్యాక్స్ లో మీ ప్రాసెసింగ్ తీసేసినా సరే ఈజీగా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అన్నా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ మీరు మీరు ఇలా ఇన్సూర్ చేయకుండా ఓ కంపెనీలో కాంట్రాక్ట్ అనేది రియల్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫర్ లెటర్ అనేది మీరు చేయకుండా ఉంటే ఇక మీకు కట్టిన దానికి అంతే కదా ఫైవ్ ల్యాక్స్ దేనికి అన్నట్టు కదా న్యాయం ఏంటి జస్టిస్ ఏంటి మీరు అలా చేయకుండా ఫేక్ లెటర్లు పెట్టేసి ఇవన్నీ చేస్తే ఆ మీకు ఎన్ని కాయన్ని కాదు వీటిలో అయితే జాబ్లు ఇస్తాం బోల్ట్ బోల్ట్ లో జాబ్స్ ఇస్తాం బోల్ట్ బోల్ట్ దేని బ్రో బోల్ట్ బోల్ట్ వేస్ట్ అసలు నువ్వు ఫైవ్ ల్యాక్స్ పెట్టి వచ్చింది ఇక్కడికి బోల్ట్ జాబ్ సో నేనైతే నా అమౌంట్ మాత్రం రిటర్న్ ఇచ్చేయండి నేను కట్టిన అమౌంట్ నాకు రిటర్న్ ఇచ్చేయండి అడిగావా ఏమన్నారు అడిగాను అలా కాదు బ్రో ఒకసారి కట్టిన తర్వాత మాత్రం రిటర్న్ ఇవ్వడం కుదరదు అన్నారు ఇవ్వాల్సిందే ఇప్పుడు మీరు నాకు కరెక్ట్ అగ్రిమెంట్ మీరు నాకు కరెక్ట్ ఆఫర్ లెటర్ ఇవ్వలేదు నాకు మీరు అలాంటిది మీరు ఇవ్వకుండా ఎందుకు ఉంటారు నేను ఏమన్నా తప్పుగా అడిగానా కొన్ని నేను ఏమన్నా మీరు చూపించిన జాబ్ కరెక్ట్ గా ఉంటే నేను నేను చేయను నేను అప్పుడు అలా చెప్పాను కానీ ఇలా కాదు అని నేను అలా చెప్పుకుంటే అప్పుడు మీరు అనాలి అదేంటి అప్పుడు జరిగింది ఇది ఆఫర్ లెటర్ వచ్చింది కంపెనీతో నేను టైఅప్ అయింది నేను నీ ద్వారా నేను ఎంత కట్టాము ఇన్సూర్ చేసాము అని అంటే అది వేరుగా ఉంటుంది అప్పుడు అది నా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఏమీ చేయకుండా మీరు ఇలా ఫేక్ ఆఫర్ లెటర్లు ఇచ్చేసి లేకపోతే మీకు ముందు పే చేస్తే మళ్ళీ మేము ట్యాక్స్ లైన్ని నేను లాట్వియాలో రిగాలో ఉన్నప్పుడు మీరు వేరే వాళ్ళు వస్తారు ఇద్దరు కలిపి అకామిడేషన్ ఇస్తామని చెప్పి చెప్పారు అదేంటి అదేంటి బ్రో అసలు నేను ఇక్కడికి వచ్చింది నేను వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తారేంటి అంటే నాకు తనకి సంబంధం ఏంటి నాకు తనకి సంబంధం లేదు మీరు నన్ను పంపించండి అని అడిగినప్పుడు ఎవరు అతను అతని పేరు అండి ఇంకో అతని పేరు మరో రెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని అతను అతనితో మాట్లాడారా మీరు అతనితో మాట్లాడాను ఆయన ఏమో నాకు కొంచెం క్లియర్ చేసుకోవాల్సిన ఉన్నాయి ఇండియాలో నేను రావడానికి టైం పడుతుంది ఓకే సో అప్పుడు బతికిపోయాడు అతను వీళ్ళు ఏంటంటే మళ్ళీ తర్వాత అప్పుడు దాకా ఏముంది ప్రజెంట్ ఏముంది రూమ్ లో ఉండమన్నాము ఉండు నిన్న ఉన్నది అంటే అడుగుతున్నామా ఫుడ్ కి ఉంటది ఫుడ్ కి తక్కువ అవుతాయి సో రూమ్ లో ఉండు నిన్న చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళు రూమ్ చూసుకొని లేకపోతే హాస్టల్ లో ఉండి వాళ్ళ ఫుడ్ వాళ్ళే చూసుకుంటూ వాళ్ళు చాలా ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు నీకు అలా కాదు కదా అని అన్నాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ అక్కడ తర్వాత ఫస్ట్ టీఆర్సీ వచ్చింది నీకే కన్సల్టెన్సీ తరఫున నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు మళ్ళీ నువ్వు మా నువ్వు ఇలాగ చెప్తే వేరే వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు కొంచెం అర్థం చేసుకోమమ్మని అని చెప్పి రిక్వెస్టింగ్ గా మాట్లాడుతున్నారు అంటే వర్క్ చేయకుండా ఫేక్ ఆఫర్ లెటర్లు ఇప్పించి ఇండియాలో రాకముందే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పలానా శ్రీనివాస్ వచ్చింది మీకు మీకు కూడా వస్తుంది అందుకైతే మీరు తనతో మాట్లాడండి చెప్పి నా నెంబర్ ఇచ్చేవాడు నాకు ఈజీగా రెండు రోజులు రెండు రోజులకు ఒకళ్ళు అయినా సరే కాల్ చేసేవాళ్ళు టూ ఆర్ త్రీ డేస్ కి అప్పుడు నేను వర్క్ చేశాను అంటే నేను ఫీల్డ్ వర్క్ ఏదో 
వర్క్ చేశాను ఎందుకంటే వర్క్ చేయకపోతే ఇంట్లో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మా సిస్టర్ మ్యారేజ్ అయింది ఆపు కూడా ఉంది సో నేను ఇంకేదో జాబ్ చేయాలి ఈ ప్రాసెసింగ్ చేస్తూనే నెలకు ఒక పది పదిహేను వేలు సంపాదించుకున్న జాబ్ చేస్తాను అని ఆ టైంలో కూడా వీళ్ళు ఎవరెవరికి నా నెంబర్ ఇచ్చి అంటే ఈ వీళ్ళకి నీ నెంబర్ వీళ్ళు ఇలా అడుగుతున్నారు నీ నెంబర్ ఇవ్వాలి వద్దా అని కూడా కన్ఫర్మ్ అడగకుండా కన్ఫర్మ్ చేసుకోకుండా నేను ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నానో తెలియకుండా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళని ఫోన్ చేయడం మూడు నాలుగు సార్లు ఫోన్ చేయడం నేను లిఫ్ట్ చేసే వరకు కాల్ చేయడం నన్ను విసిగించడం ప్లస్ శ్రీనివాస్ ఇలా వచ్చింది మీకు కూడా వస్తుంది కంగారు పడకండి అని చెప్పి వాళ్ళని మధ్య పెట్టడం అంటే నా పేరు నాకు నిన్ను ముందు పెట్టి వాడు మనీ చేసుకుంటున్నాడు మిగతా వాళ్ళు కూడా అట్లా మొత్తం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు తిను వెళ్ళాడు చూడండి మీరు కూడా ఇలాగే వెళ్తారు మీకు కూడా ఇలాగే టీఆర్సీస్ వస్తాయి చేయండి అందుకే నేను వీడియో చేయడానికి కారణం కూడా సేమ్ అదే ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చి ఎంత ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నావో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నావు అదే నీ ఫేస్ చూస్తుంటే నాకు అర్థమైపోతుంది ఎన్ని ఎన్ని బాధలు పడుతున్నావు ఎట్లా 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 ఉంటున్నావు అని అది ఎవరు తెలియదు అంటే నీకు ఏదైనా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా వచ్చింటే ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి వచ్చింటే బాగుండేది సో ఒంటరిగా వచ్చావు కాబట్టి నేను ఎవరికి చెప్పుకోలేను ఈ సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏంటంటే ఇలా అప్పు చేసాం ఇంకా బెటర్ గానే ఉంటది లైఫ్ అన్న వేలో ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకంటే ముందు ఇంకోలా ఆలోచిస్తారు సెటిల్ అవుతాడు అన్న వేలో ఆలోచిస్తారు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏమని చెప్తాం ఇక్కడ తిన్నా తినకపోయినా సరే తిన్నామని చెప్తాం తినకపోయినా సరే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళ లైఫ్ తో వీళ్ళు ఇలా చెప్పడం ఈ అబ్రాడ్ స్టడీ ప్లాన్ వాళ్ళు ఇలా చెప్పడం చాలా డిసడ్వాంటేజ్ అదే నీలాంటి వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తున్నాడు ప్లస్ ఏంటంటే గంట అనిల్ కుమార్ అనే అతను తను ఏమనుకుంటున్నాడంటే నేను అందరికి సమాధానం చెప్తున్నానులే అందరికి అందరితో మాట్లాడుతున్నాను అందరికి సమాధానం చెప్తున్నాను అని అనుకుంటున్నాడు కానీ ఇన్ని రియల్ గా తను ప్రాసెసింగ్ చేయట్లేదు నేనే ఎగ్జాంపుల్ నేనే పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్రాడ్ స్టడీ ప్లాన్ నుంచి చాలా మందికి అంతకు ముందు లిథువేనియా టీఆర్సీ లో అప్లై చేశారు తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం చెప్పారంటే ఎంప్లాయర్ ప్రాబ్లం అది అని చెప్పి చేశారు తర్వాత మళ్ళీ స్టార్టింగ్ అప్లై చేశారు ఆ తర్వాత అసలు విఎఫ్ఎస్ లో ఎలా ఉంటది విఎఫ్ఎస్ లో ఏం అడుగుతారు స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలా వాకింగ్ అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు ఇలా ఇలా వెళ్ళండి ఇలా అడుగుతారు ఇలా డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఇలా అడుగుతారు మీరు ఇలా చెప్పండి ఇలా చేయండి అన్నారు ఆ రోజు కూడా మీడియేషన్ లెటరు మీడియేషన్ లెటర్ అడగరు మీరు ఇవి చూపిస్తే చాలు పాస్పోర్టు ప్లస్ మీరు ఏ కంపెనీ నుంచి వెళ్తున్నారు ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్ కూడా ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు పెడుతున్నారు కాబట్టి అది ప్లస్ మీడియేషన్ లెటర్ ఆ రోజు మీడియేషన్ లెటర్ కూడా మా చేతికి ఇవ్వలేదు అదేంటంటే ఆల్రెడీ ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని బోనస్ విటా వాళ్ళు పంపించారు మీకేం ప్రాబ్లం ఉండదు మిమ్మల్ని అడగరు అన్నారు విఎఫ్ఎస్ లో ఏం చెప్తున్నారు నేను ఢిల్లీ విఎఫ్ఎస్ లో వెళ్ళాను అక్కడ నాకు నేను అక్కడ బయోమెట్రిక్ వేసి మొత్తం చేసాను అక్కడ ఆల్రెడీ మీ డీటెయిల్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి మీ దగ్గర కూడా ఉండాలి మేము క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర కూడా ఉండాలి కదా అన్నారు సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే నీకు జాబ్ ఓకేనా ఎట్లా ఓకే అంటే నాకు పర్ఫెక్ట్ ఆఫర్ లెటర్ కూడా ఇవ్వలేదు అంత అంత ఫేక్ ఇప్పుడు అర్థమైంది బ్రో నాకు మొత్తం అర్థమైంది అని అంటే ఇప్పుడు నీకు మొత్తం అతను చేసింది మొత్తం థర్డ్ పార్టీ అతను అతను హోల్డింగ్ లో అతను కంట్రోల్ ఏది లేదు సో అతను ఏం చేయలేదు నువ్వు అతని ఎంత వాడు గిట్టుబట్టు అడిగినా గానీ వాడు ఏం చేయలేదు అతను చేసేది పని ఏంటంటే జస్ట్ నేను పంపించడం ఇక్కడ డ్రాప్ అవుట్ చేసేయడం ఇంకా నీ ఇష్టం నీ తంటాలు నీవి నీ బాధలు నీవి వాడు సంబంధం వెళ్ళా యాక్చువల్లీ జాబ్ కోసం వచ్చాము అవన్నీ కాదు బట్ జాబ్ అయినా సరే జనరల్ గా ఉంటే ఆ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పే చేసిన దానికి కొంచెం ఇది ఉంది అది సో జాబ్ కూడా జనరల్ లేదు కాబట్టి సో నీ నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏం ఏం చేస్తావు ఏమనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు అయితే జాబ్ అయితే ఫేక్ అని అర్థమైపోయింది సో కన్సల్టెన్సీ మోసం చేసింది ఏంటి ప్లాన్ ఏంటి సో నార్మల్ అయితే 
ఇప్పుడు జాబ్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది కదా నువ్వు ఎట్లా మొత్తానికి ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ లేదంటే ఏదో కన్సల్టెన్సీ ద్వారా నేను ఏదో ఒక దాంట్లో ఎదిగిచ్చాడు కదా ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో ఒకవేళ నా జాబ్ చేయ చేయకపోతే వితిన్ ఫోర్టీన్ డేస్ నువ్వు ఇండియాకి వెళ్ళిపోవాలి రిటర్న్ నేనైతే నా అమౌంట్ అయితే రిటర్న్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాను ఒకవేళ తను మనం చేయను అన్నాడంటే మాత్రం కేసు పెట్టేస్తాను పోలీస్ కేసు పెట్టేస్తాను లిథువేనియా ఎవరైనా ఉన్నాను కాబట్టి మాల్టా వాళ్ళు కూడా ఏదో న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది అతనిది టైమ్స్ ఆఫ్ మాల్టా అది మొన్న వచ్చింది అంటే టూ డేస్ అప్పటికి నేను టెన్ డేస్ అయింది వచ్చి మీరు వీడియో చేసినప్పుడు కూడా టూ డేస్ అయినట్టుంది టూ డేస్ అయింది బాగుంది అలా నేను చూసుకుంటే బాగుండేది అన్నది ఏదో అని అనుకున్నాను లేకపోతే అప్పుడు టికెట్ బుక్ చేసిన ఫ్లైట్ టికెట్ కూడా నేను క్యాన్సిల్ చేసుకొని వెళ్ళని రిటర్న్ హరిఓం వెళ్ళి వీళ్ళ ఆఫీస్లోకి వచ్చాను నా అమౌంట్ నాకు ఇవ్వండి ఓకే మీ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు తీసుకొని కట్ చేసుకొని మిగిలిన అమౌంట్ ఇవ్వండి ఓకే అని అడిగే వాడిని బట్ నాకు ఆప్షన్ లేదు ఓకే సరే అయిపోయింది అయిపోయింది సో సో ఫైనల్లీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి ఇట్లాగా నీలాగా అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి ఇట్లా పిఆర్పి చేసుకున్న వాళ్ళకి నువ్వు ఏమని ఏ సజెషన్ ఇస్తావు రమ్మని చెప్తావా లేదంటే ఎట్లా ఏంటి నీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూరోపియన్స్ వేరే కంట్రీ వాళ్ళని చూస్ చేసుకుంటున్నారు అంటే యూరోపియన్స్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ స్కిల్డ్ అయితేనే కానీ తీసుకుంటారు ఇక్కడ ఏంటంటే యూరో యూరోప్లో ఎక్కువ లోకల్ లాంగ్వేజెస్ ప్రిఫర్ చేస్తారు లోకల్ లాంగ్వేజెస్ తర్వాత ప్రజెంట్ ఉక్రేనియన్స్ ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ ఉంది కాబట్టి సో ఆ తర్వాత థర్డ్ థర్డ్ తీసుకుంటున్నారు సో ప్రజెంట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ రావడం చాలా కష్టంగా ఉంది ఇప్పుడు మాల్టా అయినా అంతే అట్లాగే ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు అంత ఈజీగా జాబ్స్ అనేది యూరోప్ లో జాబ్స్ రావడం చాలా కష్టం అసలు ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ మీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈజీగా జాబ్స్ వచ్చేస్తాయా అని కొంతమంది కన్సల్టెంట్స్ చెప్తారు మేము ఈజీగా జాబ్స్ చూపిస్తాము అది అని ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్ రావడం అనేది చాలా కష్టం ఇలాంటి జాబ్స్ అయితే వస్తాయి ఇలా చిన్న చిన్న జాబ్స్ అయితే వస్తాయి సో ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్ అయితే రావడం అయితే చాలా కష్టము సో సో నీ అడ్వైజ్ ఏంటి మనం వ్యూవర్స్కి ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్తావు సో ఎవరు కూడా గుడ్డిగా రాకండి ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఒకవేళ జాబ్ ఇప్పిస్తాను అని చెప్తే కనుక ఆ కాన్ ఆ జాబ్ ఆఫర్ లెటరు ఆ జాబ్ కాంట్రాక్ట్ అన్ని మీరు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటేనే అది కూడా జెన్యున్గా ఒకళ్ళ ఇద్దరికి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పి నాకు వచ్చిన ఆఫర్ లెటరు ఇది జెన్యూనా కాదా అని చెప్పి మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకొని అంతా ఓకే అయిన తర్వాత ఆ కంపెనీ ఇక్కడ ఉందా లేదా అది సర్వీస్ కంపెనీయా లేకపోతే డైరెక్ట్ క్లయింటా క్లయింట్ కంపెనీయా అది చూసుకొని ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ వెరిఫై అయి చేసుకున్న తర్వాత తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా అప్పుడు మీరు ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడికి రండి లేదు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నప్పుడే మీకు కొంచెం ఇది కరెక్ట్ కాదు వీళ్ళు తేడాగా అని మీకు అనిపిస్తే కనుక అప్పుడే అడగండి అప్పుడే మీ అమౌంట్ రిటర్న్ తీసుకోండి వేరే కంట్రీ కన్నా ప్రాసెస్ చేయించుకోండి సో నా ఒపీనియన్ అంటే ఏంటి వ్యూవర్స్ అంటే నా ఒపీనియన్ ఏంటి ఒపీనియన్ ఏంటంటే జాబ్ అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ లుతినా కంట్రీలో జాబ్స్ చాలా కష్టం చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి మీరు ఒకవేళ వచ్చినా కానీ ఇలాంటి లేబర్ వర్క్స్ ఇస్తారే కానీ మీ ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్కి అయితే ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్ అయితే ప్రస్తుతానికి హైరింగ్ అయితే లేదు సో వచ్చేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి చూసుకొని గుడ్డిగా నమ్ముకుంటా రండి ఇంకోటి ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీరు పే చేయాల్సిన అంత పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రాసెసింగ్కి ఒకవేళ మీరు అంత అంత పే చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి రావాలనుకుంటే స్టూడెంట్స్ కరు స్టూడెంట్స్ కరండి స్టూడెంట్స్గా యూనివర్సిటీ అప్లై చేసుకోండి వన్ వన్ ఇయర్ని మీరు స్టూడెంట్గా జాబ్ అంటే స్టూడెంట్గా వచ్చి మీరే పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చు తర్వాత స్టా స్టూడెంట్ డార్మేటరీస్లో ఉండొచ్చు సో అకామిడేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదు సో మీరు వస్తే స్టడీస్కి రండి కానీ ఇలాంటి టూ ఇయర్స్ వర్క్ వీజాకి వాటికి అయితే నా సజెషన్ పర్సనల్ సజెషన్ అయితే నేనైతే రావద్దు అని చెప్తాను ఒకవేళ ఎవరైనా జెన్యున్గా చేస్తుంటే ఈ డీటెయిల్స్ తీసుకోండి ఫస్ట్ కంపెనీ ఏ కంపెనీలో మీకు జాబ్ వస్తుంది ఆ కంపెనీని ఫస్ట్ వెరిఫై చేయండి జెన్యునా జెన్యున్ కంపెనీ అయినా కాదా అని మీకు ఆల్రెడీ లింక్ ఇస్తాను లిక్విడిజ్ అని ఉంటుంది దాంట్లోకి వెళ్తే మీరు కంపెనీ డీటెయిల్స్ మొత్తం వస్తాయి సో చూసుకొని జాగ్రత్తగా చూసుకొని మీరు ఒక మంచి డెసిషన్ తీసుకుంటారనే 
కోసమే ఈ వీడియో అయితే నేను చేస్తున్నాను శ్రీనివాస్ తో సో శ్రీనివాస్ లాగా ఎవరు మోసుకోకూడదు అనే అనే ఒపీనియన్ నాది అంటే మీరు అలా చాలా మంది నాకు కాల్ చేస్తున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నాకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు మెయిల్స్ అయితే చాలా వస్తున్నాయి నా హెల్ప్ చేయండి అన్న అని ఒక్కొక్కరు కొంతమంది అయితే ఇండియాలో ఎయిటీన్ ఎయిటీ కే సంపాదిస్తున్నారంట ఎనభై వేలు ఇక్కడికి వచ్చి జాబ్ చేస్తా ఉన్నా లేబర్ వేసా వచ్చినా పర్వాలేదు అంటున్నారు అరే ఇండియాలో మీకు ఎనభై వేలు వస్తే శుద్ధంగా అడే ఉండి ఇక్కడికి వస్తే నువ్వు ఏమి అంత లేబర్ వర్క్ లో నువ్వు ఒకళ్ళు చేసినా కానీ నువ్వు అంత ఏం చేయలేవు ఏం మిగలదు ఎయిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో అయితే అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ కే పోయినా కానీ ఖర్చులకి ఒక రూమ్ రూమ్ కి వాటికి పోయినా కానీ ఇంకో ఫిఫ్టీ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ అయినా తన సేవింగ్స్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లేబర్ జాబ్స్ లో మీరు ఫిఫ్టీ కే సేవింగ్స్ అనేది ఇంపాసిబుల్ మీకు లేబర్ దాంట్లో అసలు వర్క్ స్టైల్ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది లేబర్ వర్క్ ఇక్కడ చాలా 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 కష్టంగా ఉంటుంది మీరు అసలు ఇండియన్స్ అయితే మనం చేయలేము అట్లా సో నా ఒపీనియన్ కొద్దిగా కళ్ళు మూసుకొని రాకుండా కళ్ళు తెరుచుకొని జనున్గా ఉన్న వాళ్ళతో చేసుకోండి ప్రస్తుతానికి మీకు ఇంకే ఆప్షన్ లేదు మోసపోయావు ఇంకే ఆప్షన్ లేదు సో నేనైతే ట్రై చేస్తాను ఏదన్నా నాకు నా తరఫున ఏదన్నా నేను చేయగలిగి నేనైతే నేను మీకు ఖచ్చితంగా నేను చేస్తాను ఓకేనా గుడ్ లక్ శ్రీకాంత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఓకే